হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আবার হাজির হলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে সেটা হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচ ইট ইজ আ পার্ট অফ লিটারারি টার্মস ইংরেজি গ্রামারে ইংরেজি লিটারেচারে বিশেষ করে যারা জব সেকার তারা অনেক সময় ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে কনফিউশনে পড়ে যান আজকে কন্টেন্টের মাধ্যমে আশা করছি যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফিগার অফ স্পিচ এখানে মেনশন করেছি সেগুলো আপনারা খুব ক্লিয়ার হবেন ব্যাখ্যা সহ বিশ্লেষণ সহ উদাহরণ সহ আমরা ফিগার অফ স্পিচগুলো বোঝার চেষ্টা করব তো আসুন লেসনটা শুরু করা যাক তার আগে যারা আমার চ্যানেলের নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্টস করবেন বন্ধুদের সাথে কন্টেন্ট অবশ্যই শেয়ার করবেন তো ফিগার অফ স্পিচ কি অ্যাকচুয়ালি ফিগার অফ স্পিচ হচ্ছে দ্য স্পিচ দ্যাট আর অন অর্নামেন্টেড যেই স্পিচটা খুব ডেকোরেট অর্নামেন্টেড সাজানো কোনো স্পিচকে আমরা কি করি ফিগার অফ স্পিচ বলে থাকি তো প্রথমেই একটা প্রশ্ন আসে যে হোয়াট ইজ ফিগার অফ স্পিচ ফিগার অফ স্পিচ অ্যাকচুয়ালি কি দেন আরেকটা প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে যায় যে হোয়াই ডু উই ইউজ ফিগার অফ স্পিচ ফিগার অফ স্পিচ আমরা কেন ব্যবহার করি ফাইনালি যে কোয়েশ্চেনটা আমাদের অ্যারাইজ করা আমাদের মাঝে সে ইজি লিটারি টার্ম এটা কি লিটারি টার্ম তো কি অ্যাকচুয়ালি দেখুন প্রথম ফার্স্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যদি আমি দিতে চাই যে হোয়াট ইজ ফিগার অফ স্পিচ ইট ইজ দ্য অর্নামেন্টেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা মানুষকে আমরা অনেক প্রসাদনই ব্যবহার করি নিজেকে অর্নামেন্ট ক নিজেকে নিজের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য তো ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বাংলাতে আমি আমরা কিছু ফ্রেজ ব্যবহার করে থাকি কিছু ক্লজ ব্যবহার করে থাকি কিছু স্পেশাল ওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলোকে আমরা ফিগার অফ স্পিচ অর্থাৎ অর্নামেন্টেশন আমরা বলে থাকি এটা আমরা কেন করব ফিগার অফ স্পিচটা বাসাকে আর একটু সমৃদ্ধ করে ইটস মিক্স দ্য মিনিং মোর বাইভড মোর কালার কালারফুল ওকে তো এরপরে যেটা রয়েছে যে এটা লিটারি টার্ম কি না হ্যাঁ ইট ইজ আ পার্ট অফ আল ফিগার অফ স্পিচ ইজ আ পার্ট অফ লিটারি টার্মস আর লিটারি টার্মস অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে টেকনিক্স যে 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 মুভিটা যে নাটকটা অথবা যে ফ্লেটা কোন স্টাইলে কোন ধরনের সেটা লেখা হয়েছে আর ফিগার অফ স্পিচ হচ্ছে বাসার অর্নামেন্টেশন বাসার প্রসাদনি হইবার এখানে ধরুন একটা উদাহরণ দিলে আমরা বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি ফিগার অফ স্পিচটা কি ধরুন অনেক বৃষ্টি হচ্ছে হ্যাঁ তো মা তার সন্তানকে বললো ব্যাটার টু টেক ইউর জ্যাকেট ইট ইজ ক্যাস ক্যাটস অ্যান্ড ডগস ইন আউটসাইড দেয়ার তো অ্যাকচুয়ালি মা তার সন্তানকে ইন্ডিকেট করেছে কি যে আকাশ থেকে এনিমেল ড্রপ করছে এনিমেল ফল করছে না অ্যাকচুয়ালি নট মা তো এইভাবে বলতে পারতো যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্যাটস অ্যান্ড ডগস ইন্ডিকেট দ্য ন্যাচার অফ রেইন রেইনের ন্যাচারটা কেমন রেইন যে অনেক বেশি রেইন অর্থাৎ হেভি রেইন এটা ইন্ডিকেট করেছে হেভি রেইন না বলে এখানে কিন্তু ক্যাটস অ্যান্ড ডগস ব্যবহার করেছে আর একটু মোর বাইভড মোর ক্লিয়ার এক্সপ্রেশন দেওয়ার জন্য হাইবার তো এখানে ডাজ মাদার একটা প্রশ্ন এসে যায় যে ডাজ মাদার লিটার ইন্ডিকেটস দ্য এনিমেল আর ফলিং ফ্রম স্কাই অফ কোর্স নট ক্যাটস অ্যান্ড ডগস হেয়ার ইন্ডিকেট ফিউর অফ স্পিচ ইটস ফ্রেজ ওকে হাইবার এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দশটি ফিগার অফ স্পিচ নিয়ে আমি আলোচনা করব উইথ এক্সাম্পল আশা করি সাথে থাকবেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে সিমিলি আমরা জানি যে সিমিলিটা কি সিমিলি ইজ আ কম্পেরিজন বিটুইন টু অবজেক্টস ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস সিমিলিটা হচ্ছে আমরা যখন দুটা ভিন্ন কোনো জিনিসকে একটা বস্তুর সাথে একটা আরেকটার সাথে আমরা যখন ভিন্ন দুটা বস্তুকে আমরা কম্পেয়ার করি বাই দ্য ওয়ার্ডস সো লাইক অ্যাজ সিমস এ ওয়ার্ডগুলো দিয়ে সেটাকে আমরা সিমিলি বলে থাকি তো আসুন আমরা এক্সাম্পল দেখে নিই যে সিমিলিটা অ্যাকচুয়ালি কি যেমন এখানে দেখুন মাই ডগস ইজ লাইক আ টর্নেডু তো ডগসকে এখানে তুলনা করা হয়েছে কিন্তু টর্নেডু তাহলে এখানে প্রথম অংশে এখানে লাইক ব্যবহার করা হয়েছে লাইকটা হচ্ছে সিমিলি তো প্রথমেই একটা সেন্টেন্স আমরা দেখি হয়তো শক্ত হয়ে যেতে পারি যে কুকুর আবার টর্নেডু হয় কীভাবে প্রাইমারিলি কুকুরকে টর্নেডুর সাথে তুলনা করা হয়েছে মানে এটা এক্সপ্লেন করেছে যে এটা ফোর্সফুল এটা এত বেশি ফোর্সফুল টর্নেডোর মতো এটা টাচ করলেই কি হয়ে যায় ডেস্ট্রয় হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় টর্নেডোকে লাইক দিয়ে একদম লাইক দিয়ে কম্পেয়ার করেছে ডগের সাথে ওকে দেন পরের পরের যে এক্সাম্পলটা এখানে দেখ দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আওয়ার সোলজার্স আর অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ লায়ন এখানে আমাদের বাহিনী আমাদের সেনাবাহিনী 
আমাদের সৈনিক সৈনিকের সাথে এখানে সৈনিককে কম্পেয়ার করা হয়েছে লায়নের সাহসের সাথে লায়নের সাহসের সাথে সো এখানে আমরা এজ এজ ব্যবহার করেছি কম্পেয়ার করতে গিয়ে তো এখানে এজ হচ্ছে সিমিলি দেন আমরা যেটাকে কম্পেয়ার করেছি দুইটা ভিন্ন জিনিস সোলজার্স এখানে পার্সন আর এখানে আমরা যেটা ব্যবহার করেছি লায়ন এটা একটা এনিমেল দুইটা দুইটা ডিফারেন্ট ডিজি মিলার অবজেক্টকে আমরা সিমিলার করেছি কম্পেয়ার করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন দেন ম্যাটাফোর ম্যাটাফোর কি ম্যাটাফোর ও কম্পেরিজন ম্যাটাফোর দ্বারাও আমরা কম্পেয়ার করে থাকি দুইটা ডিজি মিলার অবজেক্টকে বাট সিমিলি হচ্ছে সিমিলিতে আমরা ইউ ওয়ার্ড ইউজ করি সেটা হচ্ছে লাইক সো এই কথাগুলো ব্যবহার করি বাট ম্যাটাফোর কম্পেয়ার করা হয় তুলনা করা হয় বাট কি হয় না সেটা আমরা ই মানে ওয়ার্ড ইউজ করি না কোন ওয়ার্ড ইউজ করি না যে সো লাইক এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ইউজ করি না যেমন ক্যামেল ইজ দ্য শিপ অফ দ্য ডেজার্ট এখানে ক্যামেল অর্থাৎ উটকে এখানে শিপের সাথে কি করা হয়েছে তুলনা করা হয়েছে দেখুন শিপটা হচ্ছে বস্তু বাট ক্যামেল একটা প্রাণী প্রাণীকে ভিন্ন দুটো সাবজেক্টকে এখানে কম্পেয়ার করেছে কিসের সাথে একটা আরেকটার সাথে কম্পেয়ার করেছে ডেজার্টের জাহাজ বলা হয় মরুভূমির উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় ওকে পরবর্তী এক্সাম্পল হচ্ছে আওয়ার ক্রিকেটার্স আর টাইগার দেখুন ক্রিকেটার কিন্তু এখানে ব্যক্তি পার্সন আর এখানে টাইগার এনিমেল দুইটা ভিন্ন জিনিস এখানে একটা আরেকটার সাথে কম্পেয়ার করেছে উইদাউট ইউজিং এনি ওয়ার্ডস লাইক সো অ্যাজ সিমলি এ ওয়ার্ডগুলো ছাড়া দেন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফিগার অফ স্পিচের মধ্যে তিন নাম্বার যেটা রয়েছে ইফিগ্রাম অর পান ইফিগ্রামটা কি ইফিগ্রামটা হচ্ছে হিউমার হাস্যরসের কোনো বিষয় বোঝানোর জন্য আমরা ইফিগ্রাম বা পান ব্যবহার করি ফর এক্সাম্পল আই এম রিডিং এ বুক অ্যাবাউট ম্যাজেস আমি একটা বই পড়ে কিং কর্তব্য বিমো হয়ে গে হয়ে গেছি আই গট লস্ট ইন ইট আমি হারিয়ে গেছি তো অ্যাকচুয়ালি লেখক কী ইন্ডিকেট করছে যে আমি বই পড়ে হারিয়ে গেছি না অ্যাকচুয়ালি নট অ্যাকচুয়ালি রিডার ইন্ডিকেটেড উই আর ভেরি অ্যাবজার্ভ হি ইজ ভেরি অ্যাবজার্ভ অ্যাবজার্ভ ইন রিডিং সে একদম পড়াশোনায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে সো সে ওটার ভিতর হারিয়ে গেছে ওকে দেন ফার্সোনিফিকেশন ফার্সোনিফিকেশনটা কী করে ইট মিক্স ইন এনিমেট অবজেক্টস ইন টু এনিমেটস দেখবেন কখনো কখনো বস্তুকে মনে হয় বস্তুকে প্রাণ দিল একটা কাগজের ফুলকে ন্যাচারাল ফুলে রূপান্তর করলো তো একটা বস্তুকে এনিমেল মেল বস্তুকে কি করা কি করা যে অবজেক্টকে হিউম্যান ক্যারেক্টারে রূপায়িত করা যেটা যেমন বলফোন যেটা এখানে এনিমেলকে মানুষের ক্যারেক্টারে কি করা হয়েছে রূপায়িত করা হয়েছে যাই হোক পার্সোনিফিকেশন এখানে দ্য স্টার স্টার্স ড্যান্স ইন দ্য স্কাই দেখুন স্টার কিন্তু এখানে কিন্তু তারকা তারকা কি ড্যান্স করতে পারে অফকোর্স নট বাট লেখক এখানে কিন্তু ইন এনিমেট অবজেক্ট এই যে স্টার একটা বস্তু বস্তুটাকে বস্তু ড্যান্স করেছে অ্যাকচুয়ালি বস্তুর সৌন্দর্যকে তুলে ধরা হয়েছে এখানে তো এখানে এটা কি করেছে মানে যেটা বস্তুগত জিনিস এটা হিউম্যান ক্যারেক্টার রূপ দিয়েছে দ্য সান স্মাইল অ্যাটস অ্যাটাস সূর্য কখনো কি হাসতে পারে এটা কি হাসার কোনো কোয়ালি ইয়ে আছে অ্যাবিলিটি আছে অফকোর্স নট কিন্তু এখানে লেখক কী ইন্ডিকেট করতেছে এটাকে সূর্যের যে চমৎকার দৃশ্য সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন সো ইট ইনিমিট অবজেক্টকে সানকে আমাদের সাথে কি করা হয়েছে মানুষের রূপ দিয়েছে মানুষের ক্যারেক্টার দিয়েছে দেন রয়েছে হাইফার বল হাইফার বল হচ্ছে টু এক্সপ্রেস দ্য ওভার এম্পেসিস অর এক্স জারেট মানে অতিরঞ্জিত বাড়াবাড়ি খুব বাড়াবাড়ি সেটা হচ্ছে আমরা হাইফার বলে ব্যবহার করি যেমন ইট মেক্স রিভার অফ ব্লাডস ইন দ্য ব্যাটেলফিল্ড দেখুন যতই রক্ত হয়ে যুদ্ধ হোক না কেন সেটা দিয়ে কখনো কি হয় না এট এক রিভার এক নদী এক ফুকুর রক্ত কিন্তু হয় না যতই রক্তপাত হোক সেটা কিন্তু এক নদী রক্ত হয়ে যাবে সেটা কিন্তু নয় সো এটা খুব বাড়াবাড়ি দেন যেটা রয়েছে আইরনি আইরনি হচ্ছে একটা কন্ট্রাস্টিং ম্যাটার যা বলবো সেটা থাকবো না যেমন এখানে বলছে ধরেন কোনো একটা উইডোর কোনো একটা বিধবার একটা সন্তান আছে সন্তানটা কোনো কারণে ধরেন মারা গেল তো ওই উইডোটা এখানে উনি বলতে চায় আহ হোয়াট আ গুড লাক আই হ্যাভ তো অ্যাকচুয়ালি ওই মহিলা কী বুঝাচ্ছেন এটা দ্বারা যে তার ভাগ্যটা অনেক ভালো তার বাচ্চা মারা গেছে না অ্যাকচুয়ালি এই গুড লাক দ্বারা এখানে তার আনলাকি তার ব্যাড তার লাক খারাপ এই বিষয়টা তিনি কিন্তু বুঝাচ্ছেন সো এটা হচ্ছে আইরনি বলছি একটা বাট ইন্ডিকেট করছে আর একটা মিনিং দিচ্ছে আর একটা দেন রয়েছে সিনেক ডোকি অথবা ম্যাটোনমি ম্যাটোনিমি সিনেক ডোকি ম্যাটোনমি পার্ট রেফার্স টু দ্য হোল এটা একটা অংশ একটা অংশ ফুল অর্থ প্রকাশ করবে তো কীভাবে একটা পার্ট ফুল অর্থ প্রকাশ করবে যেমন এক্সাম্পল আমরা দেখি বাংলাদেশ ওন বাই সিক্স রান বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে সিক্স রান এখানে বল বাংলাদেশ কি ছয় রান করে জয়লাভ করেছে অ্যাকচুয়ালি না এখানে বাংলাদেশ জয়লাভ করেছে ছয় রান বেশি করে জয়লাভ করেছে অর্থাৎ আরও অন্যান্য আরও অনেক রান করেছে 
জাস্ট ছয়টা কে এখানে একটা পার্ট কে হোল মিনিং দিয়েছে দেন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অর্নামেন অর্নোমেটা পই করে এটা ইমিটেটস দা ন্যাচারাল সাউন্ডস আমরা প্রকৃতিতে কিছু কিছু সাউন্ড পাই কিছু নয়েজি সাউন্ড পাই কিছু ন্যাচারাল সাউন্ড পাই মোস্টলি অ্যানিমেল সাউন্ডসগুলো কি করে ইমিটেটস করে ন্যাচারাল সাউন্ডগুলো ইমিটেটস করে বিভিন্ন লেখক সেগুলো ইনক্লুড করে এগুলো বাসাকে আরেকটু সমৃদ্ধ করে যেমন এখানে বলছে দ্য লার্জ ডগ সেইড বউ মানে এখানে কুকুরের সাউন্ডটাকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে ঠিক আছে তারপরে যে এক্সাম্পলটা রয়েছে দেখুন এটা হচ্ছে দ্য হিসিং স্ন্যাক বিরসিম স্ন্যাক অ্যাকচুয়ালি যখন মুভ করে তখন একটা হিস এরকম একটা সাউন্ড কিন্তু আসে এখানে হিসিং সাউন্ড দিয়ে এখানে তার অ্যানিমেল সাউন্ডটাকে কী করা হয়েছে ইমিটিটস করা হয়েছে তো এখানে আরেকটা বিষয় রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আট নাম্বার যে অক্সিমরন অক্সিমরনটা কি সেটা হচ্ছে কন্ট্রাস্টিং কনসেপ্ট ফেস টুগেদার দুইটা বৈপরীত ধর্ম ধর্মীয় দুইটা বিষয় একসাথে বসবে হুম একটা অর্থ প্রকাশ করবে যেমন এখানে দেখুন বলছে যে ইট ইজ অ্যান ওফেন সিক্রেট দেখেন সিক্রেট মানে হচ্ছে গোফন এটা একটা মেরুতে আছে আবার ওপেন এটা একটা মেরুতে আছে এখানে দুইটা মেরু কিন্তু একসাথে করে ফেলছে ওফেন সিক্রেট তার মানে এটা খোলা আবার গোপন এটা কোন ধরনের সিক্রেট একদিকে আমি বলছি ওফেন খোলা আবার একদিকে বলছি সিক্রেট গোপন তো অ্যাকচুয়ালি কোনটা ও এখানে কন্ট্রাস্টিং ম্যাটারটা একসাথে বসেছে পরবর্তী যে এক্সাম্পলটা রয়েছে দেখুন হি পজেস্ট এ কোল্ড ফায়ার ইন হিজ আইজ দেখুন ফায়ার মানে হচ্ছে আগুন একটা গরম বিষয় একটা খুব অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতি বাট এখানে ফায়ারকে আমরা কোল বললাম তাহলে একটা কন্ট্রাস্টিং ম্যাটার না তো সো এক্ষেত্রে এই এক্সাম্পলটা হচ্ছে অক্সিমর্ন যে কন কন্ট্রাস্টিং আইডিয়া বা কনসেপ্টগুলো একসাথে বসলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে অক্সিমর্ন বলে থাকি লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্যারাডক্স খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলো বিসিএস বা অন্যান্য পরীক্ষায় এসে থাকে আর পাশাপাশি তো ইভেন যারা অনার্স করতেছেন ইংলিশে তাদের ফিগার অফ স্পিচ পরীক্ষা আসে পাশাপাশি যারা নিবন্ধন দিবেন এন এন এনডিআরসি তাদেরও ফিগার অফ স্পিচটা কাজে লাগবে আই ক্যান রেসিস্ট এনিথিং বাট টেম্পটেশনস এখানে বলা হচ্ছে প্রচলিত মতর বিরুদ্ধে দেখুন আই ক্যান রেসিস্ট এনিথিং প্রথম অংশে কিন্তু বলে দিয়েছে যে আমি সব কিছু কী করতে পারি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কন্ট্রোল করতে পারি ঠিক আছে কিন্তু শেষে বললো যে ট্যাম্পটেশন নিয়ন্ত্রণ বাট ট্যাম্পটেশন ট্যাম্পটেশন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না তাহলে লোভ প্রথম দিকে বলল লোভ সামলাইতে পারে আবার বলছে যে কোনো কিছু আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি পরে বললো লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না তার মানে কি তার কী বোঝাচ্ছে এটা কিন্তু ফ্যারাডক্স তো এটা কে বলেছেন এটা অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন কথাটা সো এখানে আশা করি এই দশটা ফিগার অফ স্পিচ বুঝতে পেরেছেন তো যারা আমার চ্যানেলের নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বেল বাটনে ক্লিক করে দিবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই চ্যানেল